Assalamualaikum. Welcome to the touristspirit.com. आज के हमरे जाची टांगाइल. ढाका तेरे टांगाइल एक दिन टूरे. Office colleague रह मिले. Ticket check कर बैन. हाँ आपने जिधर बोलते से नोटा बिशा शुरू चला. और क्यों जा? ये होता है हमारे group. Airport railway station ऑफिस का कुर्ती से हमरे शोवाई. Trainer जोन लो. राष्ट्रीय ट्रेन टिकट के लिए थी, दुम के तो, ढाका तक के टांगे ले, ट्रेन भाड़ा उसे एक्चुअल पुना रोटा का। रंगपुर पुरी ग्राम में ट्रेन ऐसे एयरपोर्ट रेल स्टेशन है थामलो मात्रों। ये जो चाहे हमारे शवाई ऑफिस कॉलेज रा जरा जाते हैं टंगाइल आशुन विजिट करें हमारे घर पर ट्रेल स्टेशन टी
Hours later. I'm going to go to Tangal Station. I'm going to go to the crossing. I'm going to go to the crossing. I'm going to go to the So, we have plan to do this. We have a 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 plan to do করটিয়া জমিদার বাড়িতে আসার পরে এটা বন্ধ থেকে পাশে দেখতে পেলাম একটু পুরনো অনেক বড় মসজিদ এটা মসজিদের পাশে বসে গ্রেভিয়ার্ড আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল কবর মসজিদটা অনেক বড় मोर्जित तो एक शुंद्र वाले से 
এটা হচ্ছে করটিয়া করটিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জমিদার সাদত আলী খান আঠারোশো একাত্তর সালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে আমরা এখন রওনা হয়ে গেলাম মহেরা জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে আপনি যদি বাসে যেতে চান তাহলে আপনাকে নামতে হবে নটিয়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডে ঢাকা থেকে এর দূরত্ব প্রায় সত্তর কিলোমিটার বাসে যেতে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মতো ঢাকার মহাখালী বাস স্টেশন থেকে বিনিময় জটিকা ধলেশ্বরী ইত্যাদি বাস টাঙ্গালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এই সমস্ত বাসে ভাড়া লাগে একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো টাকার মতো এই বাসগুলোতেই চড়ে আপনাকে নেমে যেতে হবে নটিয়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডে এই নটিয়াপাড়া থেকে আপনারা সিএনজি বা অটোরিকশা করে চলে যেতে পারবেন জমিদার বাড়িতে দেখতে দেখতে আমরা চলে আসলাম মহেরা জমিদার বাড়িতে বর্তমানে মহেরা জমিদার বাড়িতে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির কার্যক্রম চালু আছে তাই বাড়িটিতে অনুমতি নিয়ে দর্শনার্থীদের প্রবেশ করতে হয় এছাড়াও এটি মাঝে মাঝে শুটিং স্পট এবং পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যবহার করা হয় মহেরা জমিদার বাড়িতে চলে আসার জন্য আমরা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের ভিতর দিয়ে টিকিট কাটলাম টিকিটের দামটা একটু বেশি মনে হলো আমার কাছে আশি টাকা ছয়টা টিকিট কেটেছি দেখুন প্রবেশ মূল্য আশি টাকা সো এখন আমরা নাস্তা করব এখানে এখানে একটা ক্যান্টিন আছে পিটিসি কোঅপারেটিভ সোসাইটি ক্যান্টিন একটু সামনে গেলে পাওয়া যাবে রোড উঠে গেছে রোডটা অনেক ই লাগতেছে অনেক হার্ড রোড আছে রেস্টুরেন্ট এখানে হচ্ছে আমরা নাস্তা করব নাস্তা করে তারপর হচ্ছে জমিদার বাড়ি ঘুরতে বেরোবো তো থাকুন আমাদের সাথে এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত টাঙ্গাইলের মহেরা জমিদার বাড়ি আমরা তার গেটের সামনে চলে আসছি
এখন যে বাড়িটি দেখতে বেনি ভাই শুধু সেলফি তুলে বেনি ভাই মানুষের পুরো পৃথিবীর মানুষের বিয়া খাওয়া শেষ হওয়ার পরে নিজের বিয়া করব শারমিন জমিদার বাড়ির সাথে রয়েছে ছোট পিকনিক স্পট চিড়িয়াখানা পার্ক এবং বোট রাইড এর ব্যবস্থা পুকুরের মাঝখানে একটা মাছা বানানো ইটের জটিল আঠারোশো নব্বই দশকের পূর্বে স্পেনের কর্ডো বা নগরের আদলে এই জমিদার বাড়ির পুরো এলাকা নির্মিত হয় টাঙ্গাইল সদর থেকে প্রায় আঠারো কিলোমিটার দূরে আট একর জায়গা জুড়ে মহেরা জমিদার বাড়ি বিস্তৃত মহেরা জমিদার বাড়ি প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অমূল্য নিদর্শন স্বরূপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই জমিদার বাড়ির প্রবেশ পথে রয়েছে বিশাল দুইটি সৌরম্য গেট জমিদার বাড়িতে রয়েছে বিশাল আকার চারটি লজ এছাড়াও আরও আছে কাছারি ঘর নায়েব সাহেবের ঘর ঘুমস্তাদের ঘর আর তিনটি বিশাল আকার পুকুর পুকুর তিনটির নাম যথাক্রমে বিশাখা সাগর রানী পুকুর ও পাশরা পুকুর এই জমিদার বাড়িটির মহারাজ লজ আর আনন্দ লজ দুটোই পাশাপাশি এখন যে গেটটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে চৌধুরী লজের মূল ফটক মূল ফটক দিয়ে জমিদার বাড়িতে প্রবেশের পরেই চৌধুরী লজ দেখা যায় এই ভবনটির পিলারগুলো রোমান স্থাপত্য শৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছে সুন্দর নকশা খচিত ভবনের ভেতরে রয়েছে ঢেউ খেলানো ছাদ দোতলা এই ভবনের সামনে রয়েছে সুন্দর বাগান ও সবুজ মাঠ ধারণা করা হয় যে এই চৌধুরী লজে যিনি থাকতেন তিনি অনেক শৌখিন ছিলেন যা এই বাড়ি দেখি ধারণা করা অটো বা টমটমে করে গান গাইতে গাইতে আমরা চলে আসলাম আতিয়া জামে মসজিদে মসজিদটা অনেক পুরানো একটা মসজিদ সামনে একটা পুকুর মেন রাস্তার ধারে একটা পুকুর পুকুরের পারে হচ্ছে মসজিদটি এই আতিয়া শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ আতা থেকে যার বুদ্ধিগত অর্থ হলো দানকৃত মসজিদটি টাঙ্গাইল জেলার দেলদর উপজেলায় অবস্থিত এই মসজিদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই মসজিদ ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই স্থাপনার তত্ত্বাবধান করছে টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রাপ্ত মূল শিলালিপিগুলোর মধ্যে আতিয়া জামে মসজিদ 
এলাকায় প্রাপ্ত একটি আরবি এবং একটি ফার্সি শিলালিপি রয়েছে এই মসজিদটি লাল ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছে দেয়ালের পুরুত্ব দুই দশমিক দুই তিন মিটার এর চার কোণে চারটি অষ্টকোণ আকৃতির মিনার রয়েছে যার উপরের অংশটি ছোট গম্বুজের আকৃতি ধারণ করেছে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে আমরা চলে আসলাম মালানা ভাষানী ইউনিভার্সিটিতে এটা হচ্ছে মালানা ভাষানী ইউনিভার্সিটির প্রধান গেট মানে মেইন গেট টাঙ্গাইল শহরে খাওয়ার জায়গা খুঁজতেছিলাম তখন আমাদের এক এক্স কলিগ টাঙ্গাইলে থাকতো তো ওনার থেকে জেনে নিলাম টাঙ্গাইল ভালো খাবার পাওয়া যাবে সে উনি আমাদের ঠিকানা দিল হচ্ছে পুরান বাস স্ট্যান্ডের সুগন্ধা রেস্টুরেন্ট দেখে যাক সুগন্ধা রেস্টুরেন্টের ভিতরে যে কী অবস্থা খাবারের Everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up. Today's gonna be a good day Wake up 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 হাসেন কেন বলেন মানে কি ভালো না আপনাদের এই চমচম কতদিন ধরে বানান এই চমচম কতদিন ধরে বানাচ্ছেন আপনারা 
মানে দোকানের বছর নাকি হ্যাঁ দোকানের বছর দোকানের বছর আপনার 82 বছর 82 বছর হ্যাঁ 1949 সাল থেকে হ্যাঁ জয়কারি প্রতিষ্ঠা আচ্ছা আচ্ছা মানে যখন তো মানে চমচম হচ্ছে এই দোকান থেকে বানানো শুরু হয় এই এলাকা থেকে এটাই সর্বোচ্চ এটা আদি এটাই আদি এটাই সর্বোচ্চ এটা সর্বোচ্চ টাঙ্গাইল জয়কালি আচ্ছা আচ্ছা কাস্টমার কেমন হয় মানে অনেক দিন হয় বাইরে থেকে তো আসে মনে হয় শীতকাল একটু কম সারাদিন ঘোরাঘুরির পরে আমরা ঢাকায় ব্যাক করার সিদ্ধান্ত নিলাম সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ এসি বাস জানি না এখানকার এসি বাসের সার্ভিস কেমন ইসুজুর গাড়ি আশা করি ভালোই হবে আসার সময় ট্রেনে খুব ইজিলি চলে আসছি যাওয়ার সময় টিকিট পাই আর আজকে তিন দিন ছুটির পরে হচ্ছে ঢাকায় ব্যাক করতেছে মানুষ গ্যাঞ্জাম অনেক বেশি আমাদের আজকের ভিডিও ব্লগটি এ পর্যন্তই এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ব্লগ দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ আশি কেজি কিন্তু ভাই ভাই ভালো বুঝে না ছিল ভাই ভাই এটা কি